，赵小霞，从今往后，我不再是你的弟弟，我也从来没有你这么一个姐姐。根据我对他的观察，我觉得他是最好的人选。经过那次事情以后，对他打击很大，所以我在想，我们局里能不能给他一个机会？一方面，我们可以让他重回警队；另一方面，可以让他做卧底，对我们破获马小红犯罪团伙的案子，有会最大的帮助。原则上我是同意的，这件事情由你全权负责。我再重复一句。一定要把好关。嗯。啊，对了，刚才你说的那个人叫什么名字？赵小杨。赵小杨。啊。既然我们决定干，那就只有你我两个人知道此事，不能再有第三个人知道。出了这扇门，我也会当你从来没有提起过这件事。这样做是为了行动的安全。也是为了卧底警员的人身安全，明白吗？明白。你又来干什么？其实也没什么，我来就是想给你一个机会。什么机会啊？你先回答我一个问题：你真的还想做警察？什么意思？你直接回答我。你现在真的还想做警察？当然想。那好，我可以想办法让你回到警队，恢复你警察的身份。不过有一个条件，那就是做卧底。卧底，车警官，你不是在耍我吧？卧谁的底？为什么选我？不管你答不答应，我下面说的话，你要先向我保证，不向任何人透露，能做到吗？我们禁毒队最近一直在调查一个叫马小鹏的人，但是苦于抓不到他涉嫌贩毒的证据，所以我想派你去卧底。还有件事，你应该已经听说了，禁毒队的队长方向明被发现遇害了。对，他女儿是我同学，恐怕不仅仅是同学吧。方向明的死因我们还在调查，但是有证据表明，方向明的死跟马小鹏的贩毒集团有直接联系。派你进去卧底，一方面查清马小鹏贩毒的证据，另一方面查清方向明的死因。而我能给你的保证就是，在完成所有的任务以后，让你重新穿上警服，当一个人民警察。之所以选择你，有三点。第一，你在警校成绩优秀，反应灵敏；第二，因为毒品，你被警校无情的开除，具备当卧底的条件；第三，你是我最好的人选，也是唯一的人选。当然，我也要提醒你，卧底工作十分危险，一旦开始。你很有可能就是孤军奋战。考虑好了，给我电话。
将本校零七届学员赵小阳予以开除学籍的处分。你应该穿着警服来啊！我特想看你穿警服的样子，肯定特别帅。我说放弃你父亲方向明队长，这是谋杀。而我能给你的保证就是，在完成所有的任务以后，让你重新穿上警服。当一个人民警察你是赵小夏家属吗？是啊，我是天中戒毒所的。什么事儿？你快来一趟吧，赵小夏自杀了。什么？哎，怎么回事啊？你是赵小强的家属？对，我是他弟弟。我姐现在怎么样了？还在抢救，情况很危险。戒毒人员自杀的这种情况其实不是很普遍，不过。你姐的情况一直都很好，戒毒的效果也不错，所以她自杀，我们是没有预料到。方队的案子专案组正在调查，可队长职务一直空着，这个队不能没有队长啊。局里领导经过反复考虑，也考虑过群众的一些意见，局里要决定新队长由周大红同志接任。恭喜啊，老周！哦，应该叫周队了。我首先表个态啊，嗯，今后呢，在周队的带领下，我会一如既往的支持队里的工作。谢谢，讲两句吧。对，讲两句。大家好。这段日子里，方队的案子，在我们禁毒队的每一个队员心口上。就像一块石头一样，压得喘不过气来。现在既然我是队长了，我就希望大家能够一起努力，统一思想，听从指挥，在查清真相的同时，做好打击天中市贩毒活动的艰苦的战斗准备。其他的我也不多说了，看行动吧。哎，对了，关于那个警校分配的两个毕业生，那个男孩就分配在你们的，方向明的女儿，好我的。我建议方婷最好不要进禁毒队，让她做一些文职工作。这件事情我来处理吧。好。小杨，小杨，我在这儿。我这是在哪儿？在医院里，你没事儿了。为什么不让我去死？我对不起你，我对不起你，姐，你别这么说。你叫我姐了，你不怪我了。我知道你还生我的气，都是被我害的。被警校开除，我不配做你姐，你该让我去死，你该让我去死的。行了，我不怪你了，但你答应我，好好戒毒，别再干这种傻事儿。我答应，我答应你。先走了，小杨，坐下陪姐说说话。马林走的时候，最遗憾的，就是没看见你穿上警服。我昨天做梦
母亲妈问我：“小杨当上警察没有啊？”我都不知道该怎么回答他。你从小最大的梦想就是当上警察，你考上警校。姐真是打心眼里替你高兴，可是没想到，因为我，就这么把你的梦想给毁了。这么多年的梦想，你该恨我，你该恨我。你把毒戒了，咱们重新开始，一切都还有希望。重新开始，是人有的时候是可以重新开始的，可你的梦想却再也开始不了了。不会了，我去求学校和公安局了。他们答应再给我一次机会，先让我干实习警察。如果干得好，就可以转正。你不是在安慰我吧？姐，我说的是真的，没骗你。那你下次来的时候，你穿上警服。姐就爱看你穿警服的样子。好听医生的话。答应你的条件，周警官，在外面待那么久，不至于这么谨慎吧？什么？你全都看见了？你在我的店门前来回走了三趟，往我店里瞟了两次眼，抽了两支烟，左臂还夹着一份报纸。那我刚进门的时候，我身后走的人穿什么衣服，什么颜色？这个我没注意，看来还是得多练呢。小杨，你确定你已经做好思想准备了？我想先向你确认一下，上次你答应我的，抓住马小鹏以后，你就让我加入警队吗？我绝不食言。阿爸，正式卧底之前，你得做下功课。这个就叫马小鹏，公开身份是多家夜总会和 KTV 的老板。马小鹏手下有两个主要打手，一个叫董虎，另一个叫鬼眼，是他的左膀右臂，都是狠角色，可以独挡一面。马小鹏对手下管得很严，绝不会在自己的店里从事贩毒活动，也禁止手下吸毒。像他们这种夜总会，一般都会藏有地下的色情服，所以我们跟着扫黄组进去查了好几次，可都没有查到毒品的痕迹。这说明，马小鹏他一定另有藏毒地点。这也是你的主要任务。这海洛因四号纯度很高，毒贩一般加入敌粉稀释以后，零售价格会成倍的翻，从中谋取暴利。而近期马小鹏贩毒团伙交易的大部分是这种毒性强、上瘾快、危害性极大的新型毒品。所以，这个海洛因四号，你一定要学会分辨。我记住了。还有一件事儿，我很担心。什么？就是你跟方婷的事儿
。方婷现在是天中市公安局的干警，而你一旦要打入到马小鹏的团伙里头，你就是犯罪嫌疑人，所以你必须要把感情先放一放。虽然很残酷，但你必须这样做，能做到吗？我们就来计划一下，怎么样让你打入到马小鹏的团伙。进来。周叔，我想问你一件事儿。问。您为什么把我安排进档案室？这是公安局的决定。恐怕是您的决定吧。我要求进禁毒队。我跟你说过了，这是局里的决定，我无权改变。您当初把我招进来，不就是因为我在警校成绩优秀吗？现在却让我做个文职，难道就是因为梁振是个男生，我是女生吗？请您给我个解释。我没必要跟你解释，您必须给我个理由。别耍小孩子脾气，行吗？要没事的话，你可以出去了。我不，我想在这个房间多待一会儿。这里是公安局，不是你家。这曾经也是我爸的办公室，可现在这是我的办公室。你，好吧。周队长，我爸以前一直把你当朋友，我也把你当叔叔。现在我爸出事了，你当队长，但你却让我在这个办公室多待一会儿都不让。方婷，我告诉你，既然我当队长，我就有我做事的方式和决定。安排你做文职，我就有我的考虑，这也是命令，不管你理解不理解。还有，以后没有经过允许，不仅这间办公室。缉毒队的其他办公室，你都不能随便进出，明白吗？站住！你给我记着，在局里，你只能叫我周队。是。袁子姐，好，那个房间有个客人要找薛小丽。谁？薛小丽。薛小丽。行，我去看一下。你把那高虎哥叫过来啊。嗯，行。走，都给我走。谁给我把薛小丽找来？哟，这位先生，您跟薛小丽什么关系？哎，你是谁呀、啊？啊？你认识薛小丽？我是这儿领班。领班，那你告诉我，薛小丽在哪？您跟她找她有什么事儿？她害得我跟我姐进局子，我要找她报仇。哎呀，撒什么酒疯了？活腻歪了？咋又是你小子？他找薛小丽。薛什么小丽呀、啊？我们这根本没这人，你要唱歌呢，就给我老老实实的；要再闹事儿，我废了你。你说什么？废了我？就凭你们几个？给我打！行啊，小子，有两下子。兄弟，薛小丽以前确实常来找。耍我啊！告诉你，今天不交出薛小丽，我就拿她开刀。兄弟，你听我说，这个薛小丽，她已经死了。死了？你蒙了谁？真的，她得罪了我们老大。不信你可以去公安局查查。
怎么样，兄弟？是不是非得拿我撒撒气呀、啊？我让你们滚！薛小丽把你怎么了，到底？薛小丽她引诱我姐吸毒，还让我跟我姐帮她运毒。现在我姐还在戒毒所被强制戒毒，而我也……明白了。看来这个薛小丽还真祸害了不少人啊！这样吧，兄弟，我想跟你交个朋友。今天你喝的所有的酒，算我的。周队，出事儿了，你去看看方婷，她她她跟梁志。方、嗯、婷，听话，别胡闹，下来。周警官，指教指教。老梁以前我练搏击，我爸总瞧不上，说我花拳绣腿。可你们知道吗？我爸跟我说的最后一句话就是：“姑娘，其实你打得挺好的，老爸为你骄傲。”这是我爸第一次夸我，是唯一一次，可也是最后一次。我知道，我爸一直就想要一个儿子，所以我在警校一直努力做到最好。别人练一个小时，我练两个小时。没有一个在警队当队长的爸爸，我不能给我爸丢人。我想让我爸看到，我可以。他的女儿可以，可是现在我爸不在了，我爸不在了，因为他是怎么死的都没人知道，那我呢？我什么都做不了，我什么都做不了。不听，你是个女孩子。你爸在世的时候刚告诉我，他不愿意你干这些危险的工作，所以你要明白你爸的良苦用心。更何况，你是他唯一的亲人，他爱你，他非常非常爱你。你们老大是谁？什么意思？我想跟着你们老大混。我们老大可不是什么人都收的，薛小丽害得我什么都没了，我现在只能靠卖我姐的店过日子。是你们老大帮我干掉了他，只要他用得上我，我可没说是我们老大干掉了薛小丽。不行，我老大知道怎么办？他总比那两个废物强吧？那这样吧。我这儿呢，正好缺个保安。如果你愿意的话，就在我这儿干。而且园子姐又替你求情，这家店是我管的，以后我就是你老大。谢老大，谢谢你园子姐吧。谢园子姐。别客气，我看兄弟你是个爽快人，以后咱们就是一家人了。以后有困难，找我。方显明同志的死，至今没有定性。上级对这件事非常重视。不管采取什么方式，一定要尽快的查明真相。好，大黄，老陈
，你看你们禁毒队和重案组能不能来一次联合行动，彻底扫一扫天中的毒，看看在行动当中能不能寻找到我们需要的重要线索。是。在城中的方向园宾馆抓获了两名吸毒人员，据其中的一名吸毒人员交代，老彪的上家叫猪头。猪头？对，很奇怪吧？海伦四号是马小鹏带到天中市的，现在怎么会又到猪头手里呢？会不会他们两个人私下做了什么交易？不，这不是他们做事的方式。是不是很疼呀？有一点。这样还好，但是这样翻转就有点疼。轻一点。嗯。姐。小杨，快来快来。哎呀。手怎么样了？哎，没事儿，我见着你就全好了。快让我看看。嗯可真神奇，这是你们警队发的啊，一共两套替换着穿，真精神。看见你这样，我就放心了。我呀，总算对得起咱妈了。哎，护士，我姐的病情怎么样了？情况很好，过几天就能出院了。就是，怎么了？就是你姐当时用力太大，手腕的神经受到了影响，估计会有后遗症。后遗症。是的，你看现在他的左手都没有以前那么灵活了。不过你别紧张，通过一定的康复治疗还是有可能恢复的。有可能？那也就是说还有可能恢复不了啊？恢复不了的话，以后也就是现在的状况了。那这只手不残了吗？那我还有只右手呢，又不是就剩一只手了。还是找专门的康复治疗机构吧，平时你也多活动活动。别担心了，我自己做的事儿，总得自己承担些后果吧。谢了啊，嘿，你跟我还客气啊？哎，甭说你穿这身衣服还挺合身的。哎，这么长时间没见你了，最近怎么样呀？我还能怎么样呢？找个地方先工作，瞎混呗。那在哪工作呢？当保安。当保安？哎，你一堂堂的警校毕业生，你给人当保安？我没毕业。嗨，我倒也不是这个意思，只是也不能给人去当保安呀。那我能干什么？我姐进了禁毒所，我总不能混吃等死吧？啊！这事别跟方军说、啊。我知道。他最近怎么样？他爸的案子到现在还没个结果，他最近心情也不咋地。哎，你们俩有多长时间没联系了？最近出了这么多事儿，不知道该怎么面对他。嘿，有什么不能面对的？他现在正需要人安慰，你呀、啊，没事给他打一电话去，知道不？先吃饭去。不了，我这还是中午偷溜出来的，队里最近也挺忙的。那我就先撤了，先走了啊！啊。怎么样？那保安干的还顺心吧？顺心。有什么不顺心的？每天在夜总会门口帮客人停停车，啊，客人闹事儿了，我就给人轰出去，大不了给他一顿打。每个月千八百块钱赚着，跟人斗斗地主，榨榨金花，贵出点钱，套套词儿，挺顺心的。哎，丑对啊，我觉得这跟你之前说的也不一样啊。什么做卧底的环境很凶险
连半夜说梦话都要当心。哎，合着你给我找了一份保安的工作，跟卧底的边儿都沾不上。哎，我甚至怀疑那家夜总会里到底有没有贩毒团伙。赵阳，你别以为卧底很容易，能够混到老大的身边，那不是一件容易的事情。你现在刚刚进去，很多事情要靠你自己，怎么能混进他的核心内部？还有，很多底细需要你去慢慢去摸，欲速则不达。我不急，我怕你急。我也不急，爸，请你唠叨半天了，听听我的。你叫我来什么事儿？还记得我跟你说过，天中市有两个贩毒团伙吗？马小鹏和猪头吗？对，我现在让你查一下，马小鹏团伙跟猪头他们到底什么关系？你让我怎么查？我现在连马小鹏的面都没见过，我怎么去做？我又没说让你明天就给我消息。我说你今天怎么了？心里有事儿，有情绪，还是遇到什么困难？周队，我姐因为我把手腕割伤，如果再不进行康复治疗，可能会落下残疾。这事儿你怎么知道的？行，放心吧，这事儿包在我身上，我来想办法。小杨，这时候你不懂分心，你现在最重要的就是完成我交给你的任务。说实话，我不是很有信心。我现在是他们团伙的最底层，很多工作没办法开展。但是我对你有信心，我相信你会有办法的。当然，适当的时候我也会派人配合你工作。怎么配合？这个你不用管了，到时候给你联系。周队，如果我警校学生的身份被揭穿了，我该怎么办？那就实话实说。有警察。警察从来没查过他，胡哥，以我的观察，不会揍他。对，宁可信其有。我刚刚看那俩小子就不对劲。那你们说该怎么办？胡哥，咱们除了前后门，还有其他门吗？出口倒是还有一。两位大哥，这是送你们的果盘。身份证都拿出来让看一下。哎，各位各位各位各位，辛苦了辛苦了，来来抽烟抽烟，来辛苦了，来来，辛苦了。我们这是绿色 KTV， 标准的练歌房，绝对没有那些乱七八糟的。你看这，对吧？哎，来这边这，我都说了，我们这是绿色 KTV， 没那些乱七八。走啊，各位，哎，别总是工作呀。我们适当得休闲一下，嘿嘿，再见。虎哥，搞定了。行，你小子挺机灵的，到办公室来。拿着，这是给你的奖励。谢虎哥，你行啊，小子不错，比我手底下那帮废物强多。虎哥，听您手下弟兄说，您是干大事儿的。不瞒您说，我现在手头缺钱，我想跟您一起赚大钱。别听别人忽悠你，我没什么大事儿，干好你现在本职的工作，以后我升你当领班。
，回去吧。这段时间，我们禁毒队和联合小组进行了一些扫毒活动，取得了一些战果。小飞，你具体介绍一下。好，通过我们的扫毒行动，一共缴获了各类毒品约一千一百克，其中以海洛因四号为主。另外，我们还抓获了大大小小的毒贩以及吸毒人员，一共十二人。这些嫌疑人交代，毒品来源是一个叫老彪的人。不过，老彪目前的行踪我们还没有摸清。根据以前的情况，老彪是猪头的手下。猪头？对，猪头团伙最近活动很猖獗。不过我们暗访了几家猪头经营的酒吧，还没有发现任何有关毒品的线索。这种情况在方队在的时候也有发生过，毒贩很狡猾，所以我和方队都怀疑贩毒分子一定另有藏毒地点。是在仓库呢，还是在？这个还不清楚。这也是我们将要查的重点，还是先说说马小鹏那边的情况。马小鹏最近表现很沉静，有消息说他已经离开了田中市。马小鹏不在田中市，我看这更能说明方队的死跟马小鹏有直接的关系。你看，方队刚一死，这个马小鹏他就……方婷啊，有什么事儿吗？支队，宣传科发的学习材料让我送到局里各个支队。啊，那你就数出十五份来，放在这儿。我们有空的话自己发。嗯，好。那我先走了。关于方队的案子，我想再强调一下，千万不能向方婷透露一丝一毫的消息。毕竟是个女孩子，刚刚经历了丧夫之痛，如果她知道太多，我怕她承受不起。李姐，放心吧，周队。杨志，听到了吗？尤其是你。哦，我知道。好，我们继续。嗯，好。今天这鱼都去哪儿了？喂，大虎子怎么了？什么？警察领检？八蛋！真是胡乱拼装被传奇，谁都敢在我脖子上撒尿，连扫黄的都扫到我头上来了，还说什么韬光养晦，这就是坐以待毙。恒哥，你先别生气，老大这么安排，一定有他的道理。什么道理啊？狗屁道理，不就是怕吗？我马小鹏走上这条路，我就没想过怕。您当真不怕？我怕什么？我是应该怕警察呀，还是应该怕金老大呀？我怕是没钱赚。你要是真不怕，我倒有个办法。说，恒哥，老大不是说这段时间不要在天中活动吗？可是他没有说咱们不能在别的地方活动啊。你的意思是说？这货不是现在还在咱们手里吗？我有外省的路子，咱们来个墙内开花，墙外香，怎么样？还是你小子贼，就这么定了，这事儿交给你办，马上去联系。放心吧，鹏哥，包在我身上。
人瓶就给我吹了，这是算计了，不然的话，早就不客气。乔总，您真会说笑，这么大一瓶哪喝得了、啊？你觉得很可笑吗？我告诉你，我和你们老板的关系，你不是不知道。知道知道。别得罪我。行，我把酒喝了，你也别生气了，这事儿就当了了。任子杰，别喝了。那叫王八蛋，你怎么进来的？给我出去！这位先生，得饶人处且饶人，人你也打了，消消气就算了。小杨，这没你事，你出去。我告诉你们，我跟你们骂老板，那是哥们儿。对对对，没事，他我知道。谁敢得罪我乔云山，我跟他没完，吃不了兜着走。